সম্মানিত আজকের এই দায়ী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের সভাপতি সম্মানিত দায়ী বৃন্দ এবং উপস্থিত দিন প্রিয় এবং ভবিষ্যতের দায়ী ভাই ও বন্ধুগণ আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবাকাত প্রশংসা করি সেই আল্লাহ যে আমাদেরকে আজকের এই অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন বলি আলহামদুলিল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ বিশ্ব মানবতার মুক্তির প্রিয় রাসুল মোহাম্মদ সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে শিথিলতা ও কঠোরতার মাঝে দাওয়া শিথিলতা ও কঠোরতার মাঝে দাওয়া শিথিলতা হল দাওয়াতি কাজ না করা শিথিলতা হল দাওয়াতি কাজ না করা আর কঠোরতা হল দাওয়াতি কাজ করা তবে সে ব্যাপারে প্রতিরঞ্জন করা বাড়াবাড়ি করা এবং যে সীমা আছে দাওয়াত দাওয়াতি নীতি নীতি যেটা রয়েছে সেই নীতি অতিক্রম করা এটাকে বলা হচ্ছে কঠোরতা উভয়টি ইসলামী দাওয়াতের জন্য ক্ষতিকারক প্রথমত আমরা শিথিলতা সম্পর্কে কিছু কথা বলবো আমরা যেহেতু মুসলিম সেহেতু আমাদেরকে ইসলাম মেনে চলতে হবে আর ইসলাম মেনে চলতে হলে আমি একজন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে যদি আমি ক্ষতি থেকে বাঁচতে চাই আমাকে চারটা কাজ করতে হবে কয়টা কাজ চারটা কাজ চারটা কাজ আল্লাহ বলছেন যুগের সফল সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে তবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় যারা ইমান আনে সৎ কাজ করে তাহলে যারা ক্ষতি থেকে বাঁচতে চায় তাদের প্রথম কাজ হবে ইমান আন তারপরে যখন সে ইমান আনলো তখন তাকে কি করতে হবে সৎ কাজ করতে হবে যখন সে নিজে সৎ কাজ করলো তখন তার তৃতীয় কাজ হলো এ পথে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে এ পথে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে আর চতুর্থ কাজ হলো দাওয়াতের পথটা এই গোলাপপুর বিষাণ নয় নানা জায়গায় আপনারা দেখেন প্রধানমন্ত্রীরা যায় লাল গালিচা শুভেচ্ছা দেওয়া হয় লাল গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু ইসলামের নবীরা যারা এই সমস্ত লোকদের চাইতে কোটি কোটি গুণ ভালো ছিলেন যার যাদের জন্য জান্নাত অবধারিত সেই সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বরা যখন এসে এ দাওয়াত দিয়েছিলেন তখন তাদেরকে অত্যাচার নির্যাতন করা হয়েছে তো আল্লাহ বললেন যখন তুমি দাওয়াত দিবে তখন নির্যাতন আসবে স্বাভাবিক ভাইরা বলে গেছে আপনার জীবন সংকীর্ণ হয়ে যাবে আপনাকে দাওয়াত আমি বলা হবে আপনার আপনার এই অর্থনৈতিক ভাবে চাপে পড়বেন যে কোনো ভাবে আপনি চাপে পড়েন পড়ুন না কেন কথা সব বিশ্বাস নিজে ধৈর্য ধারণ করবেন অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দেবেন তাহলে নাজার যদি আমি একজন মুসলিম হিসেবে পেতে চাই আমাকে কিন্তু দাওয়াতে কাজ করতেই হবে শিথিলতা চলবে শিথিলতা চলবে না শিথিলতা চলবে না যখন আমি নিজে ইমান আনলাম সৎ কাজ করে ছেড়ে দিলে চলবে না আগের দিনে আগের দিনে যারা এই এই যে আপনি আপনার একটা ঘটনা আছে যে একদল লোক বানর হয়ে গেছিল তো তাদের একদল লোক সরাসরি অন্যায় জড়িত ছিল কিন্তু আর একদল আর একদল লোক তাদেরকে বাধা দিয়েছিল একদল লোক বাধা দেয়নি যারা বাধা দেয়নি তারাও কিন্তু বানরে পরিণত হয়েছিল ফলে যদি আমরা অন্যায় বাধা না দিই দাওয়াতি কাজ না করি ভালো কাজ আদেশ না করি অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ না করি তাহলে এতে করে আমাদের নিজেদের জন্য ক্ষতি রয়েছে অতএব শিথিলতা মুসলিমের কাছ থেকে কাম্য নয় এটা তার জন্য ক্ষতিকারক জিনিস আল্লাহ তালা আমাদের উপরে দাওয়াত দেওয়া ফরজ করেছেন যদিও দাওয়াতটা হলো ফরজে ফরজে কিফায়া যদি কিছু মানুষ কিছু মানুষ যদি দাওয়াতি কাজ করে তাহলে বাকিরা গুণাগার হবে না কিন্তু কেউ যদি আমরা না করি তাহলে সবাই আমরা কি হবো গুণাগার হবো বর্তমান পরিস্থিতিতে দাওয়াত ফরজে আইন হয়ে গেছে কেন কারণ অন্যায়ের সৈলাভ হয়ে যাচ্ছে তাদের তুলনায় দায়রা তো স্বল্প স্বল্প আপনারা মিলে হলেও স্বল্প কিনা আপনারাও যদি আমাদের সাথে অ্যাড হয়ে দাওয়াতি কাজ করেন তাহলেও বাতিলের মোকাবেলায় আমাদের সংখ্যা কত ফলে এখন প্রত্যেকের উপরে আমাদের দায়িত্ব হয়ে গেছে মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করা অন্যায় কাজে নিষেধ করা এটাই তো দাওয়া 
এটাই হলো দাওয়াত আল্লাহ তাআলা তার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলেছেন ইয়া আইয়ুহার রাসূল বালিগ মা উনজিলা ইলাইক আপনার কাছে যেটা নাযিল করা হয়েছে ওটা আপনি পৌঁছে দিন ফাইল লাম তাফআল মামা বাল্লাম তা রিসালাতান আর যদি আপনি সেটা না করেন তাহলে আল্লাহর রাসূলের কাছে আপনি কিন্তু মানুষের কাছে পৌঁছালেন না আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এই দায়িত্ব আল্লাহ দিয়েছেন আর রাসূল আমাদের কি দায়িত্ব দিয়েছেন বালিগু আননি ওয়ালাউ আয় তো আপনি যদি একটা আয়াতও জানেন তাহলে একটা হাদিসও জানেন এটা অন্যের কাছে পৌঁছাতে হবে এটা আপনার ইমানি দায়িত্ব একটু আগে এক ভাই বলে গেছেন মান রা আমিনকুম মুনকারান ভালো কাজে যেমন আদেশ করতে হবে অন্যায় কাজে বাধাও দিতে হবে উভয়টা মিলেই হচ্ছে আদাওয়া ইল্লাল্লাহ তো যখন আপনি অন্যায় কাজ দেখবেন অবশ্যই আপনাকে বাধা দিতে হবে মান রা আমিনকুম মুনকারান ফাল ইয়ুবাইয়ুর বিয়াদি ফা ইল্লা মিস্তাকিফা বিল ইসানি ফা ইল্লা মিস্তাকিফা বি কালবি ওয়া যালিকা আদাফুল ইমান যদি আপনার সামর্থ্য থাকে শক্তি থাকে হাত দ্বারা বাধা দেবেন ক্ষমতা দিয়ে বাধা দেবেন না হলে মুখ দিয়ে বলবেন না পারলে অন্তর দিয়ে অন্তর ঘৃণা করে এই কাজ কি করে বন্ধ করা যায় তার চিন্তা আপনাকে করতে হবে আর এটা হলো সর্বনিম্ন ইমান অতএব এই অন্যের বাধা ন্যায়ের আদেশ আমাকে করতেই হবে আর ভাইরা আয়াত বলে গেছেন সেগুলো বলার আমার সময় নেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা হাদিসে বলেছেন আলা কুল্লুকুম রাই ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াত তোমরা প্রত্যেককে দায়িত্বশীল আর তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদের কি কি করা হবে জিজ্ঞাসা করা হবে তো আমরা একজন মুসলিম হিসেবে যতটুকু জানি ততটুকু মানি কিনা জিজ্ঞাসা তো হবে আর যতটুকু মানি বা যতটুকু আমল করছি সেটা মানুষের কাছে প্রচার করছি না করছি কিনা সেটা জিজ্ঞাসা তো হবে না তাই না হবে যদি হয় তাহলে সেটা আমাদেরকে প্রচার করতে হবে চেষ্টা করতে হবে যে কোনো ভাবে যার কাছে যতটুকু সামর্থ্য আছে আপনি একটা লিফলেট দিয়ে দাওয়াত দিতে পারেন একটা সিডি দিয়ে দাওয়াত দিতে পারেন ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিয়ে আপনি দাওয়াত দিতে পারেন আর একজন একটা শেয়ার করে আপনি দাওয়াত দিতে পারেন কাউকে একটা ভিডিও শেয়ার দিতে পারেন কাউকে একটা লেখন শেয়ার দিতে পারেন এখন তো আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াতের ময়দান ও মাজাল ব্যাপক ও মুক্ত হয়ে গেছে ফলে ভাইরা আমরা যেন বসে না থাকি আমি সেদিন একটা ইতিহাস লিখেছিলাম যে আরে আগুন বাগুন ঘোড়াগুন সাজে সব দিয়ে দিচ্ছে না এই গান বাজনা ইত্যাদি করে তারা ফেসবুকে এবং ইউটিউবে ছেড়ে দিচ্ছে তো আপনার কাছে কোরআনের বাণী হিরো এবং একদম গোল্ড স্বর্ণ আপনার কাছে আছে সেই স্বর্ণ নিয়ে আপনি বসে আছেন কেন বসে আছেন আপনি আপনি কি জানেন যে আপনি আমি যদি মরে যাই আর আমার যদি ফেসবুকে কিছু ভালো লেখা থাকে আর যদি বিশ বছর পরে এটা করে কেউ হেদায় থাকে তো আমি লিখি পাবো তাহলে কেন আপনি বসে আছেন এজন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত হবে যে আমরা দাওয়াতের ক্ষেত্রে শিথিলতা অবলম্বন করবো না আমরা দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের যে দায়িত্ব সেটা সর্বাত্মক ভাবে চেষ্টা করবো আল্লাহ যেন যদি আমরা দাওয়াতি কাজ না করি তাহলে কি হবে জানেন যেটা আমাদের সমাজে আজকে হচ্ছে আজকে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ বলে জিনিস নেই পশু এরকম নিকৃষ্ট হয় না উলঙ্গ করে নিজের ছেলে মেয়েদের সামনে মানুষকে পেটানো হচ্ছে পিটাতে পিটাতে একটা মানুষকে মেরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে না উজুবিল্লাহ হিন্দালে এবং একটা একটা হত্যার ঠিক মতো বিচার হচ্ছে না এটা মানুষের দেশ না পশুর দেশ আল্লাহ खुजे पाक भाई प्रथम चेहर 
পূর্বে যারা ছিলেন তাদেরকে এই দিনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছে তাহলে বাড়াবাড়ি করা যাবে নাকি জি না বাড়াবাড়ি করা যাবে না আর এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইয়া কুমাল গুরুবা ফিদ দিন তোমরা দিনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ তাআলা বলেন ইয়া আহলাল কিতাব হে আহলে কিতাবগণ লা তাকুলু ফি দিন তোমরা তোমাদের দিনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না এটা যদিও খেতাব যদিও এই খেতাব সম্বোধন করা হয়েছে কাকে আহলে কিতাব বলতে ইহুদি খ্রিস্টানদের কিন্তু আমরা তো আহলে কিতাব নাকি আমরা কি আহলে কিতাব নই আমাদের কি কিতাব দাও হয় কি আসলে কিতাব দাও হয় শ্রেষ্ঠ কিতাব আল কোরআন আপনাদের আমাদের দাও হয় তো আমাদের ক্ষেত্রে এই আয়াত পর্যন্ত যদি আমরা আমাদের দিনের ব্যাপারে যেন বাড়াবাড়ি না করি ওয়ালা তাকুলু আলাল্লাহি ইল্লাল হাক আর আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া মিথ্যা যেন আমরা না বলি আমাদের সমাজে আজকে কত যে মিথ্যা জওয়ানবাগে পেলে বিয়ে হয়ে যায় فاطمهর সাথে আল্লাহর রাহম নামে নিক্ষেপ করে দুনিয়াকে আমিন তো সম্মানিত ভাইরা কত রকম কথা যে আপনারা শুনবেন যা অনেক সময় শুনে আমাদের গা শিউরে ওঠে তারে একটু তো ভয় হয় না আল্লাহর আযাবকে বলে তারা এমন সব বাজে কথা বলে আল্লাহর শানে কথা বলে বিয়াদব যে এইখানে দাঁড়ে দেখো তারে ওইখানে গিয়ে দেখতে পাবে না আল্লাহ বা আল্লাহর উপরে কিভাবে এরা মিথ্যা বানিয়ে বলে সেটা চিন্তা করুন আল্লাহ তাআলা বলেন এই সমস্ত শয়তানদের ব্যাপারে ইত্তাখাযু আহবারাহুম ওয়া রুহবানাহুম আরবাবা মিন দুনিল্লাহ এরা এদের ধর্ম জাজক এবং পুরোহিতদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে বিপরীত বাড়াবাড়ি করিও না অনেক লোককে তারা গুমরা করছে সঠিক পথ থেকেও তারা বিচ্যুত হয়ে গেছে ফলে সমাজে যত প্রচলিত দল আছে সেই দল মতের ঊর্ধ্বে উঠে আমাকে গ্রহণ করতে হবে তারা তো সেই কোন আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি যতদিন ধরে থাকবে গুমরা হবে না কিতাব আল্লাহ কিতাব এবং তার এতটাই হবে আমাদের পাথেও এ দুটারই আমরা পড়বো এ দুটারই জ্ঞান অর্জন করবো এ দুটোরই আমরা প্রচার প্রসার করব তাই দাওয়াতি ক্ষেত্রে অন্য যত চরমপন্থা আছে কোরআন ও সুন্না পরিপন্থী সেগুলো আমাদেরকে বর্জন করতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আলা সাবদান ও সতর্ক হও শুনে নাও হালাকাল মুতালাতিউন ও তিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই হাদিসে বলেন ইয়াসিরু ওয়ালা তুয়াসিরু মানুষের জন্য সোজা সহজ করে কঠোর কঠোরতা করিও না বাসিরু ওয়ালা তুনাফিরু মানুষ সুসংবাদ দিও মানুষ পানি ঢেলে দাও আর ওই লোক তাকে বললেন যে হে লোক এই মসজিদ ও ইবাদত বন্দিগির জায়গা এখানে পেশাব পেশাব করা যায় না তখন ওই লোকটা ব্যবহারে মুক্ত হয়ে কি বলছেন আমাদের সাথে কাউকে রহম করিও না দেখেন রাসুল সাল্লাম 
নম্রতা ভদ্রতা বজায় রেখেছিলেন সাহাবারা একটু হলেও কঠোরতা করেছিলেন এবং স্বাভাবিক আমাদের ইবাদত খানাকে পেশাব করবে আর সহ্য করা যায় কিন্তু সেই সহ্যটাও রাসূল সাল্লাল্লাহু শিক্ষা দিয়েছেন যদি একটা লোককে হঠাৎ পেশাব থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে মেশিন যেদিকে সেদিকে ঘুরতে পারে যেদিকে সেদিকে আরো জায়গা নষ্ট করবে আর আপনার গায়ে হতে পারে আর ওই লোকটা চরম অসুখ হতে পারে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যা করার করছে ধুয়ে ফেলো আর তাকে নসিহত করলেন লোকটার মনটা ভরে গেল সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ এভাবেই মানুষের অন্তর জয় করতে হবে আল্লাহ তাআলা তার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন যে ওয়ালা কুনতা ফাদ ফাদিমা রাহমাতি মিনাল্লাহি লিতালাম আল্লাহর রহমতে আপনি মানুষের জন্য নরম দিন হয়েছিলেন ওয়ালা কুনতা ফাদদান গালিলাল কাল যদি আপনি কর্কশ হতেন আপনার দিলটা যদি কঠোর হতো লান ফাদদু মিন হাউলি তাহলে ওরা আপনার কাছে থাকতো না আপনার কাছে থেকে পালিত মানুষ আপনার দাওয়াত গ্রহণ করত না ফাদু আনহুম অতএব আপনি
মেক্কার ব্যক্তিদের ব্যাপারে প্রতিরোধন করা বাড়াবাড়ি করা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন ওয়াকাদু লা তাদরুন আলিহাতাকুম ওয়া লা তাদরুন নাবাদান ওয়া লা আসবাআন ওয়া লা ইয়াবুসা ওয়া ইয়াউকা ওয়া নাসরা এরা ছিল নূহ আলাইহিস সালামের কওমের ভালো লোক মরে গেলে তখন শয়তান ওদেরকে ইলহাম করলো ওদের মূর্তি বানাও তাহলে ওদেরকে দেখে দেখে তোমাদের ইবাদতের কথা মনে হবে 100 বছর যাওয়ার পরে পরে যারা এসে বলছে ওই বেটারা তোর বাপ দাদারা কি এগুলো এমনি বানাইছিল পূজা কর বেটা পূজা করা শুরু করবে তো জ্ঞানী ব্যক্তিদের ব্যাপারে আলেম ওলামার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা চলবে না অতিরঞ্জন করা চলবে না দাওয়াতি খেলে নিউটল থাকতে হবে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন আল্লাহু কঠোরতা বর্জনীয় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ইহুদি এসে কি বললো আসসালামু আলাই আপনার ধ্বংস হোক তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উত্তরে কি বললেন ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া লানা তোমরা ধ্বংস হও তোমাদের উপরে লানত হোক তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে কি বলেছিলেন ওয়া আলাইকুম বলেছিলেন শুধু তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে ইসপা ইয়া আয়েশা একটু শান্ত হও ওই যে আপনি কি শুনেন না ওরা কি বলছে ওয়া আলাই আসসালাম বলে সালাম বলে নাই আমি শুনেছি এবং আমি বুঝে উত্তর দিয়েছি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরটা ছিল শান্তভাবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উত্তরটা ছিল কঠোরতা সহকারে এত তো কঠোরতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন সম্মানিত ভাই রাসূল মুহাম্মদ বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ ইউতি দিল রিসনি বালা ইউতি বিল উম আল্লাহ তাআলা নম্রতা সাথে যা দেন কঠোরতার সাথে সেটা দেনা ওমা মা কা হে অফিসিয়াল ইন ইলজানা কোন জিনিসে যদি নম্রতা থাকে তাহলে তার সৌন্দর্য বেড়ে যায়